Здравейте, приятели! Аз съм Калин, на 35 години, по професия съм кинезитерапевт, но имам и страст към музиката и по-конкретно към българската гайда. И въпреки, че тя е един автентичен български инструмент, може да звучи по доста модерен начин. И въпреки, че виждате в този вид, в върчащата класна стая всичко е възможно. И сега ще ви покажа малък фрагмент. Здравейте, казвам се Дарина Владимирова и съм художествен ръководител на фулклорен ансамбъл Люлин. С ансамбъл Люлин работя от 20 години и повече, 22 години. Той е основан 1986 година. Завършила съм Националното хореографско училище, след това Институт за хореографски и музикални кадри в град София и след което съм завършила Московски государствен институт култура и в град Москва. Катедра хореография при известния режисьор и хореограф Смирнов. Върнах се в България, за да се срещна с тези прекрасни деца, за да дам някаква основа от три годишни до ден днешен с тях. Много от вас се чудят кога и къде възниква гайдата. Тя е един изключително стар и древен инструмент. Така, родина на гайдата се счита Юго-Западна Азия. Тя е част от, гайдата е част от лингвалните духови народни инструменти и е позната и в България в различни части, като най-общо се дели на ниска и висока гайда. Каба гайдата тя е с значително по-голям мях. Гайдоницата, място от където се свири, където излиза тона е с формата на лула. Ручилото, което има един носещ нисък тон, е с 3 или 4 сегмента. Родопската гайда звучи меко, има бавни мелодии, доста тъжни на моменти, докато джура гайдата, тази, която държа в ръцете си, Позната е в Тракия, в Добруджа, в Северо-Источна България и в Странджа. Тя има доста по-пъстър звук, доста по-пробивна е, доста по-звучна, доста по-мажорна, т.е. по-весела е.
Така чухте малка част от песента ми с група OH, една българска метал банда, където модерната съвременна метал музика се съчетава с фулклорните мотиви. А сега ще чуете Пайдушко Хоро, което е в неравноделния размер 7-8. разучим Пайдушка четворка. Хоро от Северняшката Едногравска област. Стъпката означава куцане. Оттам идва и наименованието на хорото. Пайдушко хоро. Сега аз ще ви покажа хорото. Ще го преброиме. Четири такта е Пайдушката в ляво. Четири такта подскок, кръстосвам, подскок, кръстосвам и четири подскока по посока на хорото. Нали така? И един, два, три, четири. Подскок, кръстосвам, подскок, кръстосвам. Едно, две, три, четири. Има в хорото деца и ръце. А именно, раз, два, три, четири. Подскок. Кръстосвам, подскок, кръстосвам. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Подскок, кръстосвам, подскок, кръстосвам. Едно, две, три, четири. Хайде сега с музика. Раз. Широко, широко. Раз. Айде, сега тръгвай по кръгчето. Широко. Давай. Раз, два, три, четири. Подскок. Кръстосвам. Подскок. Давай, сега цвети широко. Давай. Е, това е. Раз, два, три, четири. Раз, два, три. Движи го рото, движи го, по-широко. Два, три, много се събрахте. Дайте ширина на хорото, ширина. Четири, раз, два, три, четири, раз, два, три, четири. Едно, две, три, четири, раз, два, три, четири. Подскок, кръстосвам, подскок, кръстосвам. Раз, два, три, четири, раз, два, три, четири, раз. Добре, Раде, подскачаме. Раз, два. Добре. Обърнете се към камерата. И така, докато си говорим, и гайдата ми спадна, и приказките обърках. Дайте да чуем още едно бързо и свежо хоро.
момента вие сте облечени в сини софийски костюми, но знаете, че София също попада в шопската еднографска област. Така че хорото се играе и в Шуплука, и в Граово. Затова се нарича Шопско или Граовско хоро. Равноделен тактов размер, две четвърти, музикалната фраза върви на 8, а танцовалната върви на 10. Тоест, също няма покритие между музика и танц. Айде тогава с свивка и Граовка, Граовка. Ръченица, ръченица. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Засечи. Раз, два. Граловка, граловка. Ръченица, ръченица. Раз, два, три. Раз, два, три. Скоро правих един голям концерт, чествах моя годишнина в театър на Българската армия. Там изтарах на сцена около 150 деца и младежи, и танциори. Аз не мога без деца, без младежи, те не могат без мен. Така се чувствам млади и се съхраних до ден днешен. И така, скъпи приятели, това беше моето участие в днешното издание на Хвърчащата класна стая. Ако ви е харесало и искате да се насладите повече на българския фолклор, заповядайте в България. Благодаря ви!